Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 11 tháng 8 năm 2015, thứ ba tuần 19 thường niên. Bài đọc hôm nay có tên là Em nhỏ và kẻ bé mỏ. Lời Chúa trong sách Matthew chương số 8 câu 1 đến 5, 10, 12 đến 14. Khi ấy các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng, Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh thầy, là đón tiếp chính thầy. Anh em hãy coi chừng chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhang cha Thầy đứng ngự trên trời. Anh em nghĩ sao, ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em đứng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Lời suy niệm Làm lớn ở trong nhóm hay trong giáo hội đó vẫn là mối bận tâm gây tranh cãi giữa các môn đệ thầy giê Sau khi thầy loan báo lần thứ hai về cuộc khổ nạn, các môn đệ vẫn bị hút vào câu hỏi ai là người lớn nhất. Như một nhà sư phạm khéo léo, thầy giê đã gọi một em nhỏ lại, đặt em đứng giữa các ông và đưa ra câu trả lời. Câu trả lời của thầy chắc đã làm các môn đệ bị sốc. Trong xã hội do Thái thời Đức giê trẻ em không có vai vế gì, cũng chẳng có quyền hành hay sự độc lập. Chúng không phải là biểu tượng cho sự trong trắng ngây thơ, cho bằng là biểu tượng cho sự tùy thuộc, lệ thuộc vào người lớn. Khi đặt một em nhỏ bằng xương bằng thịt giữa các ông, Thầy giê đã đưa ra câu trả lời rồi. Đối với Thầy, điều kiện để vào nước trời mai sau là phải trở nên như trẻ em. Muốn trở nên như trẻ em, cần phải trở lại, nghĩa là quay lại, hoán cải. Chỉ người lớn nào dám đổi hướng sống mới có thể trở nên trẻ thơ. Chỉ ai dám rũ bỏ đam mê về quyền lực và tiếng tâm, về địa vị và chỗ đứng, người ấy mới có thể vào nước trời. Nước trời là nước của trẻ thơ, và những ai trở nên giống trẻ thơ nhờ hoán cải. Vậy ai là người lớn nhất trong nước trời? Thầy giê trả lời, đó là người tự hạ, thấp kém như một em nhỏ. Để vào đường nước trời, để làm người lớn nhất trong nước đó, cần trở nên như trẻ thơ, tay trắng, không tự hào, tự mãn về mình. Không cậy dựa vào đạo đức của bản thân. Nhưng vào tình thương của Chúa, như thế người lớn nhất trong nước trời lại là người nhỏ bé Kim Nhu. Thầy giê không chỉ giúp muôn đệ hiểu xem ai là người lớn nhất thực sự, Ngài còn dạy họ biết quý giá trị của từng con người trong cộng đoàn. Cộng đoàn tín hữu nào cũng có những môn đệ yếu kém mặt này mặt khác. Ở đây họ được gọi là những kẻ bé mọn. Thầy giê nhấn mạnh đến phẩm giá của những kẻ bé mọn này. Không ai được phép khinh rẻ một người nào trong nhóm họ. Họ được bảo trợ bởi các thiên thần riêng, và các thiên thần của họ cũng chiêm ngưỡng nhan cha ở trên trời. Có những môn đệ bé mọn bị sa ngã lạc lối. Thái độ của người lãnh đạo là để lại 99 con chiên để đi tìm một con chiên lạc. Cả con chiên lạc cũng vẫn có giá trị khiến ta phải tốn công sức để tìm về. Thiên Chúa không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Chính vì thế từng con chiên lạc đều đáng chúng ta trân trọng. 
khi nhìn trẻ nhỏ và kẻ bé mọn trong cộng đoàn bằng cặp mắt của Chúa, chúng ta sẽ biết cư xử tự tế và kính trọng họ hơn. Lời cầu nguyện Lời Chúa Giêsu xin cho con trở nên đơn sư bé nhỏ. Nhờ đó, con dễ nghe được tiếng Chúa nói, dễ thấy Chúa hiện diện và hoạt động trong đời con. Sống như một thế giới đầy lọc lừa và đe dọa, xin cho con đừng trở nên cứng cỏi, khép kín và nghi ngờ. Xin dạy con sự hiền hậu để con biết cảm thông và bao dung với tha nhân. Xin dạy con sự khiêm nhu để con dám buông đời con cho Chúa. Cuối cùng, xin cho con sự bình an sâu thẳm, vui tươi đi trên con đường hẹp với Ngài. Hạnh phúc vì được cùng Ngài chịu khổ đau. AMEN